Hoje a gente está aqui em São Roque, no interior de São Paulo, para mostrar como são feitas as bexigas. Bora ver! A matéria-prima das bexigas e das luvas é o látex. É um líquido que vem da seringueira. O Brasil já produziu muito, mas aqui eles importam da Ásia. Vem principalmente da Tailândia e da Malásia. Fica armazenado nesses tanques imensos aqui. Vamos dar uma olhadinha qual é a consistência dele. Tem um cheiro forte de amônia, vamos botar a máscara. Hum, nossa! Parece cola branca por enquanto. Se esfregar na mão ele vai secar, vamos ver. Ó, isso aqui já é borracha, dá, dá pra ver bem pela consistência. Mas tem que passar por muita coisa pra virar bexiga, vamos lá ver. Cada silo desse que tá atrás de mim tem 100 mil litros de látex. Aqui eles usam isso em uma semana. Dentro tem uma espécie de uma batedeira que fica girando, que é pro látex não empelotar. A validade desse líquido é de um ano. O látex vai receber vários outros ingredientes nessa etapa aqui que se chama pré-vulcanização. O principal deles é o enxofre. Ele serve pra dar mais resistência pra borracha. Eu vou explicar daqui a pouco. As outras substâncias, elas são importantes para acelerar esse processo. Um outro ingrediente muito importante é o pigmento, ou corante. Uma coisa interessante aqui da fábrica de bexigas é que como você vai colocar na boca, não pode ser o mesmo pigmento que a gente usa na tinta de parede. Por isso tem que ser uma coisa orgânica e que não faça mal para a saúde. Nesses galões é feita a mistura do látex com o pigmento. Eles são pequenos, porque isso aqui é feito sob demanda, então eles fazem a mistura logo antes de entrar na máquina. Uma boa parte de todos os aditivos que vão na bexiga ficam nesses misturadores aqui, que é pra ficar bem homogêneo. É muito engraçado ficar nesse lugar, porque alguns mexem devagar, os mexem rápido, é uma sensação meio estranha. Toda matéria-prima que chega tem que passar para um laboratório para saber se está seguindo os padrões. O látex, por exemplo, tem que estar tá no pH certo, tem que ter uma concentração correta, tem que ter uma viscosidade exata. E agora vem a parte legal, essa aqui é a forma do balão. Ela já tem o tamanho que ele vai sair da máquina, então tem vários tamanhos diferentes aqui. Essa aqui é uma bexiga média. Ela é feita de plástico ou de porcelana e como você pode ver são feitos muitos balões ao mesmo tempo. Na linha de produção, a primeira etapa é dar um banho de ácido em todas essas forminhas para elas ficarem muito limpas. Logo em seguida, as formas tomam um banho com uma solução de água com nitrato de cálcio e carbonato de cálcio. São dois pozinhos brancos. E é isso que você vê quando você compra a bexiga e olha dentro e vê uma espécie de um talquinho. Ele serve para não deixar grudar o látex na forma. E a parte mais importante é dar o banho de látex colorido na forma. Quanto mais tempo a forma ficar aqui dentro desse líquido, mais grossa vai ser a bexiga. Isso não é necessariamente uma vantagem, porque a bexiga é muito grossa, não vai inflar, mas a muito fina pode estourar. Então esse tempo de banho é muito bem calculado. Nesse ponto, o látex ainda está meio mole, não aconteceu a vulcanização. Eles chamam essa fase de gel. Se eu passar a mão em um aqui, quer ver, ó, de pertinho, você consegue tirar ele da forma, mas ele já está meio pronto por dentro. Isso porque ele entrou em contato com o nitrato de cálcio e isso fez com que essa parte interna já ficasse mais sólida. Para fazer a virola, que é esse pescocinho da bexiga para onde a gente assopra, a parte de cima da forma passa por uma espécie de escova que enrola a pontinha. Olha só que legal. As bexigas passam ainda por um banho de água quente e depois mais um banho de água com carbonato de cálcio para servir de desmoldante. Nessa estufa atrás de mim vai acontecer a vulcanização. O que, que é isso? A borracha natural, se ela não receber enxofre, ela fica quebradiça no frio e ela derrete, amolece no calor. Só que em 1839, um inventor americano chamado Charles Goodyear descobriu que se você acrescentasse enxofre na borracha, ela ficava muito mais resistente, é por isso que foi colocada enxofre lá no começo. Só que para o enxofre reagir com o látex e formar uma estrutura mais resistente, ele precisa de calor. Então aqui ela vai passar por uma estufa, onde vai acontecer finalmente a vulcanização. Para tirar da forma, é jogado um jato de ar comprimido e as bexigas já saem aqui embaixo. Essa fábrica tem capacidade para produzir 12 toneladas de bexigas por dia. Mas calma que ainda tem muita coisa legal. Para dar acabamento, as bexigas vão para uma espécie de máquina de lavar roupa gigante. Isso serve para tirar o excesso de pó e também para colocar um pouquinho de silicone, que é o que vai dar brilho nos balões. Na sala de controle de qualidade, é testado se a bexiga tem algum furo, se ela está no peso certo, se está no tamanho certo, se a resistência do látex está suficiente. E o último passo é a embalagem. 
gente tá aqui nas bexigas sortidas. Elas passam por uma espécie de betoneira para misturar muito bem as cores e depois vai para uma espécie de uma balança que distribui as bexigas por vibração. Cada caixinha dessa, quando atinge o peso certo, ela libera um lote de bexigas. Enquanto as bexigas estão correndo de um lado, do outro lado, na mesma máquina, começa a preparação do saquinho. Ele vem num rolo achatado, como se fosse um papel enrolado. Depois ele passa por umas faquinhas que servem para fazer uns furos e o saquinho não estourar. E aí ele vai ser selado, uma ponta encontra com a outra e forma um tubo. Dentro desse tubo é que vão ser jogadas as bexigas com um pouquinho de ar comprimido. E a separação entre os saquinhos é feita esquentando o plástico para soldar e depois cortando. A última etapa é manual. O empacotador faz um controle de qualidade para ver se não tem nenhum saquinho rasgado ou que tá vazando bexiga. Conta, coloca dentro da caixa e depois sela. Cada caixa dessa, que é o do balão número 7, leva 100 embalagens com 50 bexigas. 5 mil balões. E aí, tem fôlego para encher tudo isso? Não sei se você já parou para pensar, mas fazer bexiga é praticamente a mesma coisa que fazer luva. Nessa fábrica aqui eles têm as duas coisas. A luva é muito parecida, mas o molde vai ser bem maior e tem que ter de mão esquerda e mão direita, além de quatro tamanhos diferentes, que é pequeno, médio, grande e ultra grande. A luva também passa pelo banho de látex e logo em seguida vai para fazer a borda, que aqui é um pouco mais complicada porque o diâmetro da luva é bem maior. Mas aí ela passa por um segundo banho de látex para ficar bem grossa e antes da vulcanização a luva recebe um banho de algodão em flocos muito fininhos. É isso que vai dar a maciez interna da luva. Na hora de tirar, uma escova desce a borda para baixo, depois um apoio é colocado em volta da luva, a escova sobe a borda e esse apoio arranca a luva da forma. E é aí que a gente descobre que todo o processo foi feito com a luva do avesso. Uma coisa interessante que talvez você não saiba na hora de comprar o balão é que se você olhar no saquinho vem um número. Esse número normalmente é 6, 7, 8, 9. Nesse caso aqui eu tenho um balão 5 e um 11. Esse número é em polegadas e ele significa o diâmetro do balão. Então se você medir o diâmetro aqui, ó, esse aqui vai ter 11 polegadas e o outro vai ter 5. Lembrando que uma polegada é mais ou menos 2,5 cm. Algumas bexigas já estão prontas, mas outras vêm pra cá pra impressão. Se você quiser uma carinha ou alguma frase escrita no balão, é aqui que vai ser feito. Primeiro eles vão encher a bexiga e depois ela vai passar por um processo de serigrafia, que é uma impressão usando uma tela. Você pode ver essa tela aqui, ela tem alguns lugares em que ela é vazada, em outros ela é tampada. A tinta vai por cima, é espalhada por um rodinho e o líquido que vazar fica na bexiga. Como algumas bexigas têm impressão em todos os lados, inclusive em cima, a máquina tem que ficar virando o balão em todas as posições para conseguir imprimir. Se a impressão for feita com mais de uma cor, o processo é um pouco mais complicado, porque aí a bexiga tem que passar duas vezes na mesma face por uma impressão. Por essa você não esperava, hein? Se você tinha esquecido de dar aquele joinha, acho que essa é a hora, hein? <risos>